হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব গতকাল কে অনুষ্ঠিত 16 তম শিক্ষক নিবন্ধনের কলেজ পর্যায়ের গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান নিয়ে গতকাল কি পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো এসেছে আমি সেগুলো বোর্ডে ধারাবাহিকভাবে লিখেছি আমরা এক নম্বরে দেখতে পাচ্ছি যদি a টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল b b টু দি পাওয়ার y ইকুয়াল c c টু দি পাওয়ার z ইকুয়াল a হয় তবে x y z এর মান কত এট ফার্স্ট আমাদেরকে দিলো a টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল b এটা যেহেতু আমাদেরকে ফার্স্টে দিলো এটাতে আমাদের কোনো কাজ করার দরকার নেই এরপর বলল b টু দি পাওয়ার y b টু দি পাওয়ার y ইকুয়াল c একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন এখানে b এর মান দেওয়া আছে এখানে যে b টা দেওয়া আছে আমরা যদি b এর মানটা বসিয়ে দিই দেখেন এখানে পাওয়ার হচ্ছে y কিন্তু b আছে তাহলে আমরা কি করব b এর মানটা বসিয়ে দেব এখন b এর জায়গায় আমাদের লিখতে হবে a টু দি পাওয়ার x আমরা জাস্ট করলাম কি b এর জায়গায় আমরা a টু দি পাওয়ার x লিখলাম কারণ b সমান হচ্ছে a টু দি পাওয়ার x এখন আমরা b এটা হচ্ছে b এর মান লিখলাম এখন j উপরে যে y আছে আমরা y টা পাশে লিখে দিলাম ইকুয়াল c আচ্ছা এরপরে আমাদেরকে বলল c টু দি পাওয়ার z ইকুয়াল a আচ্ছা এরপর হচ্ছে c টু দি পাওয়ার z ইকুয়াল a আচ্ছা এখন দেখেন এখানে যে c টা দেওয়া আছে আমরা c এর মান আমাদেরকে আমরা এই কান থেকে করে আমরা c এর মান পাইছিলাম এখন c এর মান হচ্ছে a টু দি পাওয়ার x y তাহলে আমরা c এর জায়গায় কি লিখব c এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি a এই যে a এর উপর পাওয়ার হচ্ছে x y আমরা a এর উপর পাওয়ার x y লিখলাম এখন এই যে আমরা অতটুকুই লিখলাম এটা হচ্ছে কি z তাহলে আমরা c এর জায়গায় a টু দি পাওয়ার x y লিখলাম উপরে হচ্ছে z ইকুয়াল a আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এটা হচ্ছে বেস আর এটা হচ্ছে পাওয়ার এখানেও এটা হচ্ছে বেস আর বেস এর উপর যদি কোনো পাওয়ার না থাকে তাহলে 1 থাকে আচ্ছা এখন এইদিকে আর এইদিকে যদি বেস সমান হয়ে যায় তাহলে এই বেস এই বেস চলে গেল তাহলে কত হয় x y z 1 এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर एर पर दुई नम्बर हम देखें एक सरल रेखार ऊपर अंकित वर्गर क्षेत्रफल ओ सरल रेखार एक तृतीयांशर ऊपर अंकित वर्गर क्षेत्रफल कत गुण अच्छा मन करें सरल रेखा जीतु एट सरल रेखा बोलो एक सरल रेखा अंकल कर निल एक सरल रेखार ऊपर अंकित वर्गर क्षेत्रफल अच्छा एक बर्ग बर्ग आँखी सरल रेखार ऊपर अच्छा एक बर्ग आँकल एर पर बोलते ओ सरल रेखार एक तृतीयांशर ऊपर ओ सरल रेखा सरल रेखा के तीन बाग करते हमें मन करें तीन बाग कर तीन बागर एक बागर ऊपर बर्ग आंकते देखें एखे बल एक तृतीयांश एक तृतीयांश बोलते तीन बाग कर बर्ग आकल अच्छा देखें एटार मान हम कत देखें तो हमें यहाँ हे एक और ये फोड़ा कत हो कारण ये जो एक फोड़ा के तीन बाग कर फोड़ा कत तीन দেখেন আমি আবার বলছি এটার তিন বাগের এই পুরাটার তিন বাগের এক বাগ হচ্ছে এটা তাহলে আমরা এখন ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তাহলে এই যে আমরা যদি ছোট বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে এখানে বাহু হচ্ছে এক একের উপর স্কোয়ার সমান হচ্ছে এক এরপর আমরা যদি এই বড়টার বের করি তাহলে বড়টা হচ্ছে পুরাটা মিলে তিন তাহলে তিনের উপর স্কোয়ার হলে তিন তারিখে নয় আচ্ছা এখন আমাদের বলছে উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের কত গুণ আমাদের এখন বের করতে হবে এটার কত গুণ এটার কত গুণ দেখেন প্রথমটা ছিল এক बसाले पूर्ण बर्ग संख्या पा अच्छा कि ए दौल प्रथम देखें शून्य बर्ग संख्या होते हम ए स्कोर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर यह सूत्र पड़ते हैं कारण ए स्कोर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर समान हम ए प्लस बी हल स्कोर और हम तो ए माइनस बी हल स्कोर पड़ते हैं तो शून्य बर्ग संख्या कि व्यवहार करते प्रथम ए स्कोर दरकार बनाई ए स्कोर बनाइल प्लस सूत्र टू दिल ए दिल अच्छा एन देखें मानी की बर्गमूल कर स्कोर दरकार नहीं कत सतावन पंचाश तीन तारीख नये बी बसाई सेभन 
আর নিচে আছে থ্রি এইট থ্রি এইট থ্রি তাহলে কত হয় সাত দুগুণে চোদ্দ ফি তাহলে মিলেই গেছে তাহলে অর্থাৎ আমাদের এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যেটা এদিকে কি হবে বি স্কোয়ার হবে এই যে দেখেন এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আমরা বি স্কোয়ার তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে এ স্কোয়ার আছে তাহলে আমাদের এখানে এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যেটা বর্গমূল করা যায় এটাকে বর্গমূল করা যায় দেখেন সাত সাতা উনপঞ্চাশ তিন তারিখে নয় বর্গমূল হয়েছে কিন্তু এটা তো বর্গমূল করা যায় না তাহলে এটা তো হবেই না এটা তো বর্গমূল করা যায় না এটাও হবে না এটা তো বর্গমূল করা যায় না এটাও হবে না এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি একটি সমবাহু ত্রিভুজ পাহাড় এ বি এবং এ সি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন কুন্দয়ের সমষ্টি কত আচ্ছা এট ফার্স্ট আমাদেরকে বললো ত্রিভুজ এ বি সি একটি সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আমরা এ বি সি এটা একটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ আর সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কুনের মান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি করে তাহলে এটাও ষাট ডিগ্রি এটাও ষাট ডিগ্রি আর এটাও ষাট ডিগ্রি এখন আমাদেরকে বললো এ বি এবং এ সি বাহুকে বর্ধিত করলে তাহলে আমরা এটাকেও বর্ধিত করলাম আর এটাকেও বর্ধিত করলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে এ বি বাহুকে আমরা এদিকে বর্ধিত করলাম এ সি বাহুকে বর্ধিত করলাম এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এই কুন দুটির মান কত অর্থাৎ এই যে আমরা যে দুটি কুন বৃদ্ধি করলাম এই কুন দুটির সমষ্টি কত আচ্ছা আমরা যদি সেটা বের করতে চাই তাহলে দেখেন এদিকে একটা এই পাশে এভাবে একটা ডাক আসছে আর একটা এদিকে মাঝখানে গেছে এখন এই মানটা আমাদের দেওয়া আছে এই মানটা দেওয়া আছে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে জাস্ট এই মানটা কত আচ্ছা এইটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে এই ফুরাটার মান কত আচ্ছা এই ফুরাটার মান হচ্ছে একশো ডিগ্রি কারণ দেখেন এটা হচ্ছে সরল কোন এটা একটা সরল রেখা সরল রেখার এই বরাবর গেলে সেটা হয় একশো ডিগ্রি আর আমরা যদি সেটা যদি আবার এদিকে ঘুরাই আনি সেটা হবে আরো একশো ডিগ্রি অর্থাৎ তিনশো ডিগ্রি কারণ একটা হচ্ছে বৃত্তের মান হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি অর্থাৎ বৃত্তটাকে আপনি যদি দুভাগ করেন তাহলে এটার মান হবে একশো ডিগ্রি সেটা এভাবেও বলতে পারেন আমরা যদি এভাবে একটা সরল রেখা আঁকি তাহলে এই বরাবর হবে কত একশো ডিগ্রি আর এই বরাবর হবে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এই বরাবর নব্বই ডিগ্রি আবার এই বরাবর নব্বই ডিগ্রি দুগুণে একশত ডিগ্রি তাহলে আমরা এটা ফেলা এটা পুরাটার মান হচ্ছে কত ডিগ্রি একশত আশি ডিগ্রি এই পুরাটার মান অর্থাৎ এই পুরাটার মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আর এই পুরাটার মান যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় এবং এটার মান যদি ষাট ডিগ্রি হয় এই এই পাশে যেটা দেওয়া আছে এটার মান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রি থেকে আমরা যদি ষাট ডিগ্রি বিয়ে করে দিই তাহলে একশত বিশ ডিগ্রি হচ্ছে কোনটা এই পাশেরটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি আর এই পাশেরটা হচ্ছে একশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা একশো বিশ ডিগ্রি আর এই পাশে যেটা দেওয়া আছে এটাও একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমাদের কোন দয়ের উৎপন্ন কোন দয়ের সমষ্টি হবে একশো বিশ দুগুণে কত দুইশত চল্লিশ ডিগ্রি এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে ফার্স নাম্বার দেখেন ফার্স্ট নাম্বারে হচ্ছে একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা এখানে বলল বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আচ্ছা এখন আমাদের পাই আমাদের আর এর মান দেওয়া আছে আর মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ এখানে ব্যাসার্ধ বলছে দেখেন একক ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে এক তাহলে আমরা লিখতে পারি ব্যাসার্ধের মান হচ্ছে এক একের উপর স্কোয়ার সমান পাই এক একে একের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক একে এক তাহলে অর্থাৎ ফাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার কারণ ফাই আর ওয়ান গুণ করলে ফাই এরপর হচ্ছে ছয় নাম্বার দেখেন ছয় নাম্বার হচ্ছে লক টেন এক্স ইকুয়েল মাইনাস টু হলে এক্স এর মান কত আচ্ছা আমাদেরকে দিল লক টেন এক্স ইকুয়েল মাইনাস টু যেহেতু এটা লগের অঙ্ক একটা বিষয় লক্ষণীয় লগের অঙ্কে ফাওয়ার থাকে সবসময় এই পাশে আর সেটা আমার টেকনিকে আছে আমি যে ভিডিওগুলো আগে দেখি দিয়েছি সেখানে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি লক মাইনাস সরি টেন সমান এক্স অর্থাৎ এই যে দেখেন টু যে দশের উপর ফাওয়ারটা কোন দিকে থাকবে এই পাশেটা থাকবে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি বা এই যে দেখেন দশের উপর মাইনাস টু আছে তাহলে আমরা মাইনাস টুটাকে যদি আমরা ফাওয়ারটাকে যদি প্লাস করতে চাই তাহলে উপরটা নিচে নিচেরটা উপরে তাহলে আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি ইকুয়েল ওয়ান তাহলে এবার দেখেন ইকুয়েল এক্স তাহলে বা আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়েল দশ দশে কত একশো বাই উপর এখন যদি আপনি ওয়ানকে একশো দিয়ে বাক করেন তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর সেটা যদি আপনি করতে চান টেক দ্রুত করতে চান তাহলে শূন্য কয়টা আছে অত গড় আগে দশমিক তাহলে শূন্য আছে একটা দুইটা তাহলে দুই গড় আগে দশমিক এরপর হচ্ছে সাত নাম্বার দেখেন সাত নাম্বার হচ্ছে ফানি বর্তি একটি বালতির ওজন বারো কেজি আচ্ছা মনে করেন এটা একটা বালতি আর এখানে ইউ ফানি আছে এরপর আবার বললো বালতির অর্ধেক ফানি বর্তি থাকলে তাহলে এটা বালতি বালতির যদি অর্ধেক ফানি বর্তি থাকে তখন তখন হচ্ছে সাত কেজি আর এটা হচ্ছে পনেরো কেজি বারো কেজি এখন দেখেন 
আমরা যদি বালতি যদি অর্ধেক ভর্তি থাকে তখন হচ্ছে সাত কেজি আচ্ছা এই অর্ধেক পানি আমরা যদি বালতি কেটারকে যদি পূর্ণ করে দিই অর্থাৎ পূর্ণ করি অর্ধেক পানি আবার যদি অর্ধেক নিই তাহলে কত হবে তাহলে ফুরাটা কত কেজি হবে অবশ্য চোদ্দ কেজি তাহলে এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এদিকে ছিল বারো কেজি আর এদিকে হচ্ছে চোদ্দ কেজি কিন্তু বালতি একই তাহলে এই চোদ্দ কেজি অর্থাৎ দুই কেজি যেটা অতিরিক্ত আছে সেটা হচ্ছে কালী বালতির ওজন এরপর হচ্ছে আট নাম্বার দেখেন আট নাম্বার হচ্ছে একটি সমকুণী ত্রিভুজের সমকুণ সংলগ্ন বাহুদয়ের দুর্গ যথাক্রমে ছয় সেন্টিমিটার এবং আট সেন্টিমিটার হলে ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা দেখেন আমাদেরকে বললো একটি সমকুণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা কি করলাম সমকুণ আঁকলাম এখন বললো সমকুণ সংলগ্ন বাহুদয়ের দুর্গ তাহলে সমকুণ সংলগ্ন বলতে এই যে সমকুণের সাথে যে লাগানো আছে এগুলোর দুর্গ দেওয়া আছে তাহলে একটা হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে আট সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন দেখেন ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি পূরণ গুণ গুণন উচ্চতা আচ্ছা এখন আমরা যদি হাফ গুণন ভূমি হচ্ছে আট গুণ উচ্চতা হচ্ছে ছয় তাহলে আমরা এখন কাটতে দুই একে দুই চার দুগুণ কত আট তাহলে কত হয় চারশো ছব্বিশ তাহলে এটার আনসার হবে কত ছব্বিশ এরপর হচ্ছে নয় নাম্বার দেখেন নয় নাম্বার হচ্ছে খ অনুপাত খ সমান সার অনুপাত সাত এবং খ অনুপাত গ সমান দশ অনুপাত সাত হলে ক অনুপাত খ অনুপাত গ সমান কত হবে আচ্ছা দেখেন আমাদেরকে বললো ক অনুপাত খ সমান হচ্ছে সার অনুপাত সাত এরপর বললো খ অনুপাত গ সমান দশ অনুপাত সাত আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এখানে খ ডাবল আছে এখানেও খ ডাবল আছে তাহলে খ যদি ডাবল হয় তাহলে আমরা এখন ডাবল গুলা লিখি এখানে খ হচ্ছে কোনটা এই পাশেরটা আর এখানে খ হচ্ছে কোনটা এই পাশেরটা তাহলে যেগুলো ডাবল হবে আমরা সেগুলা দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ এই যে এখানে যে ডাবল হলো সেটা দিয়ে আমরা উপরের গুলাতে গুণ করবো তাহলে আমরা যদি দশ দিয়ে উপরের গুলা গুণ করি তাহলে কত হয় চার দশে চল্লিশ অনুপাত সাত দশে সত্তর এখন নিচের গুলাকে গুণ করব উপরে যেটা ডাবল হয়েছে তাহলে উপরে ডাবল হয়েছে সাত সাত দিয়ে আমরা গুণ করব সাত দিয়ে যদি এটাকে করি সাত দশে সত্তর অনুপাত সাত দিয়ে সাতকে করলে সাত সাতা উনপঞ্চাশ তাহলে কত হয় চল্লিশ অনুপাত সত্তর অনুপাত উনপঞ্চাশ এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত এরপরে হচ্ছে দশ নাম্বার দেখেন দশ নাম্বার হচ্ছে একটি গাড়ির চাকার পরিধি পাঁচ মিটার এক কিলোমিটার পাঁচশো মিটার পথ যেতে চাকাটি কতবার ঘুরবে তাহলে দেখেন এখানে চাকার পরিধি দেওয়া আছে পাঁচ মিটার অর্থাৎ পাঁচ মিটার যেতে ঘুরে কয়বার একবার অর্থাৎ চাকাটা যত বড় হবে অত মিটার যেতে একবার ঘুরবে তাহলে এখন বললো এক কিলোমিটার পাঁচশো মিটার এখানে দেখেন এক কিলোমিটার পাঁচশো মিটার তাহলে মোট পথ কত এদিকে বললো কিলোমিটার এদিকে বললো পাঁচশো তাহলে এক কিলোমিটার আমরা যদি মিটারে নিয়ে যাই তাহলে এক হাজার হবে এক কিলোমিটার সমান এক হাজার আর এরপরে পাঁচশো মিটার তাহলে মোট পথ যেতে হবে কত দেড় হাজার মিটার তাহলে এখন যদি পাঁচ মিটার যেতে যদি একবার ঘুরে তাহলে এক মিটার যেতে কত কম ঘুরবে তাহলে পাঁচ বাই ওয়ান তাহলে যে আমরা এখানে দেড়শো পেলাম সরি দেড় হাজার পেলাম এটা যদি আমরা করি তাহলে কত হবে मिडल फैक्टर कर मन करा लिखते मानी सूत्र मान कत मान क्या मान देव नाई मान 
এটা থেকে আমরা মান বের করি x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার সমান হচ্ছে 3 তাহলে আমরা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ারের সূত্র যদি বসাই তাহলে a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab সমান হচ্ছে 3 এখন দেখেন আমরা যদি করি x প্লাস 1 বাই x স্কয়ার এটা এটা যদি কেটে দিই সমান 3 এই যে মাইনাস 2 যেটা দেওয়া আছে সেটা এদিকে এসে কি হবে প্লাস 2 তাহলে কত হয় দেখেন 5 এদিকে আছে স্কয়ার কিন্তু এদিকে যেহেতু আমরা যদি স্কয়ারটা ওইদিকে নিয়ে যাই শুধু 1 বাই x সমান এই যে রুট দিয়ে লিখতে হবে তাহলে রুট 5 আমরা যদি এখন মান বসিয়ে দিই এটার মান হচ্ছে রুট 5 উপরে কিউব মাইনাস এটা এটা কাটি মাইনাস 3 এটা সমান হচ্ছে রুট 5 আচ্ছা এখন দেখেন 5 এর রুট 5 এর উপর যদি কিউব হয় তাহলে হবে কত 5 রুট 5 মাইনাস 3 রুট 5 তাহলে কত হবে আর 2 রুট 5 এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर তাহলে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত বাকি ম্যাথ গুলো আমরা পরবর্তী পার্টে শীঘ্রই আপলোড করব সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ